Ito ang Broad Streamcast Communicators. Ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sino mang lingkod bayan ay may tungkuli na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso, batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatak ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawakan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma de Leon. Ang Pilipino na iiba, natatangi, alamin ang mga gintuang katangian ng ating dakilang lahi. Iba-iba ang ating pinagmulahan sa isang bayang sinilangan mga islang biyaya sa pinagpala likha isang Diyos o bathala. Tinataglay ang dakilang yaman sa timbinigay ang perlas ng silangan. Gintong lupa't halagatan kay gandang halikasan ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabumin natin to ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. pa rin ang ating lahi. Katotohanan na kanuuban ating isa buhay. Ako, ikaw, tayo'y magmahala. Yan ang Pilipino mapalad ang lahing ito likas ang talino Kailangan ng mundo ang Pilipino Mapagmahal ang lahi mo ay tapang malasakit Naming mga Pilipino Mapalad ang lahi nito, ikas ang kanino Mayabuhin natin mo ang Pilipino Mahal ang lahi ko, 
sina Dr. Raymond P. Arcega at Secretary Cora Alma de Leon. Suma sa inyo tuwing Martes, Webes at Sabado sa ganap na alas 5 ng hapon. Tatlong beses sa isang linggo na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng tapat at totoong serbisyo publiko. Kasama ng mga dakila, huwaran at kapitapitagang mga public servants, mga pinuno ng iba't ibang private sectors, mga naglilingkod sa pamahalaan at iba't ibang kagawaran. Mga academic leaders at mga guro mula sa lahat ng antas at level ng pampubliko at pribadong paaralan. Mga mambabata sa policy makers, mga pinuno ng gobyerno at maging mga kawani nito. Tayo ay patuloy na hinahandugan ng mga kaalaman, karanasan at mga payo upang masagot ang mga tanong ng mamamayan. Isang oras ng pagpapalita ng kuro-kuro tungkol sa mga isyong mahalaga sa mamamayan. Mula sa iba't ibang dako ng bansa o saan man sa mundo, ay maririnig natin ang mga humble beginnings ng mga panauhin at kung paano sila nakatulong para paunlarin ang buhay ng mga Pilipino. May mga talakayang sumasalamin sa mga pangyayaring napapanahon tungkol sa politika, ekonomiya, edukasyon, kalikasan, kalusugan, kapayapaan, at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Mayroon ding makabuluhang sharing mula sa mga public servants na naglingkod at kasalukuyang naglilingkod sa pamahalaan kung saan kanilang inilalahat ang mga matagumpay na proyekto na nakatulong sa mga mamamayan. Ang mga ito ay magsisilbing hamon at inspirasyon sa lahat ng nananais makapaglingkod sa bayan. Kaya't patuloy nating tangkikikin at patuloyin sa ating mga tahanan ang palatuntunan, bago ang lahat, mamamayan muna. Muli, tuwing Martes, Webes at Sabado, sa ganap na ikalima ng hapon, sa Facebook at maaari ding mapanood sa YouTube. Tandaan, bago ang lahat, Muna. Please like and share our live video in our FB page, Broadstream Cast Communicators. You can also follow me on Facebook at Corazon Alma de Leon, as well as contact me through my cell phone, 0918-912-3546. At tamang-tama, andito na ang ating partner, si Dr. Raymond Arcega at uh, nag-light na rin yung ating head, ang ating guest pero sisimulan na natin bago tayo magpatuloy ng ating interview. Prayer for the nation, Lord let me be the change I want to see to do with strength and wisdom all that needs to be done become the hope that I can be set me free from my fears and hesitations, grant me the courage and humility Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, 
service and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At tayo din na may nunumpa sa watawa at naginawa ko for 34 years in government. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawa at ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng mga Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwala, pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkit ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Dinilangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Titigilan at isisiwalat ko ito sa mga magitan ng tama at ang pop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod, bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulan ng haring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Maraming maraming salamat, Dr. Raymond Arcega. At ngayon ay babasahin ko naman yung poem na Unless Someone Cares, dedicated to Dick and Kate Gordon. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the, the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. At tamang-tama, ang panauhin natin ay inanyahan ni Dr. Raymond Darcega, si Dr. Reynold uh, D. Andres, and he's not yet here, pero sisimulan na natin ang usapan. Bakit? Ayun na, he's on already. Our guest is Professor Reynold uh, Andres Agnes, Department Head of Political and Social Science Department, Far Eastern University. Dahil kilala siya ni Dr. Raymond Arcega, bibigyan ko na ng pagkakataon si Dr. Arcega, pero bago dan, aanunsyo natin na may Kung may komento o tanong kayo tungkol sa ating pinag-uusapan, mag-comment lamang kayo sa ating live video. Go ahead, Dr. Raymond. Yeah, magandang hapon, uh, Secretary. Magandang hapon, Secretary De Leon. Isa na namang makabuluhang talakayan ang meron tayo ngayong hapon na ito at napakaswerte natin uh, na ang ating kasama ngayon ay isang kinalang profesor ng pamantasa ng malayong silangan. No? Ah, uh, Hindi ko po sigurado kung siya pa rin yung department head pero nung una ko po siyang makilala, siya po ang head no, ng Political and Social Science Department na, ng uh, Far Eastern University Manila Campus. So gaya po na nakagawian natin, no, uh, si Professor Agnes, gusto po natin, uh, gusto po kayo makilala ng ating mga tagapakinig. So gusto po namin ibahagi ninyo, Professor Agnes, uh, kung sino po ang inyong mga magulang, saan po kayo pinanganak, uh, ano po ang mga paaralan kung saan kayo ay nakapag-aral ano po ang inyong mga natapos dito at siguro uh, para po sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig ano po ang mga posisyon no, na inyong pong uh, nagampanan sa buong buhay ninyo no, na kung saan ay uh, nakapaglingkod kayo sa ating mga mamamayan Magandang hapon Professor Agnes and welcome to our program Bago ang Lahat Mamamayan Muna Ayon. Uh, unang una po gusto ko munang batiin ang magandang hapon si Secretary uh, De Leon at ang aking idolo, ang aking mentor na si Dr. Raymond Arcega. Uh, 
mahirap pala magpakilala ng sarili. Ano po? Uh, <laughs> uh, ako po ay uh, lubusang nagagalak na maging bahagi ng inyong programa na napakahalaga. No? Bago ang lahat, mamamayan muna. So doon pa lang sa titulo, talagang uh, nakikita na natin no, ang serbisyo sa mamamayan. So ako po ay nanggaling sa uh, probinsya ng Palawan. Then doon sa probinsya ng Palawan, may lugar doon. Uh, sa bandang norte ng Palawan, uh, merong dalawang sikat na lugar dyan. Ano? Ayan ang Coron at ang Busuanga. So ito ay uh, isang island pero dalawang municipalities. So Coron and Busuanga. No? So dito ako sa Busuanga area. So ang, ang, uh, dito po ako nag-aaral sa Busuanga uh, mula elementary, Uh, nung high school, ako po'y uh, pumasok sa St. Augustine's Academy sa Coron, Palawan. Pero bumalik din ako sa, sa, uh, sa Busuanga upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa high school. And then, uh, uh, produkto po ako ng public school. No? At ako po'y pumunta dito sa Manila at nag-aaral ako ng political science sa uh, Far Eastern University. At uh, Uh, ang aking mga magulang po ay si Eladio Agnes. Siya po ay dating busy mayor doon sa aming uh, lugar. No? At ang nanay ko po ay isang uh, ordinaryong may bahay. No? At uh, ayun, nung nandito ko sa Manila, nag-aral ako ng political science, kursong political science sa FEU. At dito ko nakita si Dr. Raymond Arcega. As siya po yung kaunaunahang professor ko sa major subject. Alam niyo po ba kung anong subject ko sa kanya? Kaunaunang subject. Yan po ang introduction to local government administration. At isang paboritong subject ko at hanggang sa kasalukuyan ay talagang patuloy ako. Uh, ito yung subject din na, na paborito ko at uh, tinuturo ko. Then nung ako po ay ano ay uh, nakatapos ng ng kolehiyo, umuwi po ako sa amin para magsilbi sana doon at may posisyong executive assistant sa office of the municipal mayor. Pero hindi po ako tumagal, no? Uh, anim na buwan lamang po yata ang aking trabaho doon dahil walang school, walang kolehiyo. So gusto ko mag-aral, bumalik ako sa Manila. Nung ako ay nag-aaral ng master's degree in government administration, Uh, yung yung chair ng political science department na dati ko rin professor sa koleyo, sabi niya, nandito ka pala, magturo ka na. So dito po nagsimula, 1997, dito na po ako nagsimulang magturo sa koleyo hanggang sa kasalukuyan. And then yun nga, nabanggit ni Dr. Raymond, noong 2014, ako ay naging head ng political science department tapos umalis ako noong 2016 kasi nag-aral po ako ng aking PhD na hindi ko pa natatapos no tapos uh, bumalik po ako na ibalik po ako nung uh, 2016 inimbitahan ako ulit maging uh, head ole and then 2018 nagda dissertation ako uh, hanggang 2018 umalis ulit ako para sa dissertation ko pero uh, hindi ko po natapos ang aking dissertation medyo may may ang masamang nangyari sa buhay ko, no, sa buhay pamilya. At, at uh, ngayon po, ako ay bahagi ng CHED, uh, NCR Quad, Quality Assessment Team. Ito po yung tumitingin dun sa mga school na, na gusto magbukas ng political science program. Mga sinecheck namin. And then, naging, ako po ay uh, resident accreditor din ng ating Alcoa. At... Uh, Meron pa pong mga ibang ibang trabaho na naiatang sa atin. So, uh, basically ito pong aking background, no, isang uh, anak ng magsasaka lang po ako na nagsikap na ito po ako ngayon at handang maglingkod sa bayan. Ang pagtuturo naman po ay paglilingkod sa bayan. Ah, uh, sapagkat una sa lahat po ay yung kailangan talaga natin yung uh, pag nagtuturo tayo, ano po 'yun eh? Minsan, kinakalimutan ng sarili. Kinakalimutan ng... Minsan, sa totoo lang, nakakalimutan mo yung pamilya mo. Sapagkat, it's self-effacing din po eh. Sapagkat ang iniisip mo, yung tungkulin mo doon sa mga estudyante. At pag sinabi natin, estudyante mo yan, bayan ang pinagsisilbihan mo. 
So on top of everything ay ang trabaho natin ay talagang pagsisilbi sa, sa bayan bilang mga guro. Wow, Dr. Raymond. I think swak na swak ang ating guest ngayon. Kasi yung pag-uusapan natin, yung hinaharap nating eleksyon. Ano? Kasi ako naniniwala na yung pag-aaral ng political science, and of course, kasama na rin dito yung uh, issue. Ng kas- ako naman nagturo sa Ateneo School of Government. At nakita ko na yung mga nag-aaral sa School of Government ay interesado magsilbi sa gobyerno o uh, pa- paigtingin ang pagsisilbi sa gobyerno. Kaya I dream of the day na walang tatakbo, walang tatakbo sa anumang posisyon sa pamahalan na hindi nag-aral kahit pa paano ng, ng, ano, ng government o ng ating uh, um, political science. No? Kaya kung man sinasabi yun, dahil marami na kumakakumuka ng political science eh para maging abogado. Mm-hmm. Pero ang iba naman, hindi natutuloy, diretso na lang sa doktoral. At, ano. So, para sa akin, ang mahalaga ay may pinag-aralan. Katulad ng mga tatakbong kung ano man sila, kongresista, gobernador, dapat merong pinag-aralan. Of course, maganda yung may, meron silang karanasan. Pero ang karanasan nila must be ano, uh, honed by certain theories of governance. Kasi kung ano lang yung uh, parang pag-aaral lang nila sarili, hindi ko naman kinu-question yun. Merong magagaling talaga. Pero at the same time, iba yung marunong kang maunawaan mo kung paano mag-govern, kung paano manungkulan. So in this sense, nakita ko napakalaga ng pag-uusapan natin dahil palagi namin sinasabi kung tatanungin natin sila kung sino iboboto nila dapat very clear sila bakit nila iboboto yung tao na yun hindi pwedeng sabihin eh kasi sinabi ng mga kamagana ko ito ang aming iboto dapat alisin natin kaya nga meron tayong lagi ko sinasabi in a democracy there are many voices kaya tatanungin si Dr. Raymond Arcega yung follow up niya dito is that ano ang nakita mong future natin in the field of political uh, maturity ng ating uh, mga nanungkulan at yung mga bumoboto. Dr. Raymond, yun lang ang pahapyaw ko, pero I'm sure Dr. Raymond would want to dwell on that. Parang mas, mas uh, nasa kanyang poder yung kakayahan niya itong problema na ito. Go ahead, Raymond. Okay, uh, thank you Secretary uh, De Leon no. Uh, napakaswerte nga po natin no na ang kasama natin na isang eksperto no sa agapang politika na pwede tayong matulungan, di ba? Ano nga ba talaga ang klaseng pamahalaan ang dapat tayong magkaroon sa 2022? At alam natin na ito ay nakasalalay sa magiging pangulo ng Pilipinas. Uh, siguro para mas maging malawak ang gagalawan ng ating uh, resource speaker ngayong hapon na ito. Maray, pwede natin hayaan si Professor Agnes no ng kanyang pagbabahagi no Professor ano mga kritik mo di ba sa klase ng politika tayo meron sa gobyerno meron tayo no I guess you can discuss freely no ano para sa ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito no hindi lamang sa liderato kundi sa kabuuan no ano ang iyong nakikita sa 2022 kung meron kang gusto i-comment gusto mong ibahagi sa ating lahat uh, malugod namin itong tatanggapin Professor Agnes Ayun, maraming salamat po ulit. Uh, gusto ko lang pong ilinaw, linawin, ano, hindi na po ako ang kasalukuyang head ng Political Science Department. Gayun po man, gusto kong sagutin ang, ang tanong ni, ni, ng ating uh, kagalang-galang na uh, sekretary at saka si Dr. Raymond. Um, ano ang future ng ating politika at ano ba ang nakikita natin dito sa ating uh, politika? Well, ito pong aking mga pananaw ay sarili kong pananaw at ito lang ang nakikita ko sa sa galaw ng ating politika. Um, dati, uh, merong isang scholar na nagsabi na parang ano ba ang na, nasaan ba ang, ang, ang ano natin, ang politika natin ay ang unang tanong nasa ang kapangyarihan. Kanino ang kapangyarihan? Sino ang humahawak ng kapangyarihan. So pagka naman tinanong natin ang tanong na yan, 
Uh, oh, pagka naman sinagot natin ang tanong niyan, alam naman natin na may issue tayo dito ng uh, uh, political dynasty, political elite sa ating bansa. No? Uh, matagal ng issue yan. So, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga political elites pa rin natin ano, na tinatawag. Uh, uh, may pagbabago ba? Ang sabi ng isang scholar at naniniwala ako sa kanya, parang... Uh, Kung titignan natin sa panahon ng uh, Marcos, Rehiming Marcos, na kay Marcos ang kapangyarihan, mga kasama niya, di ba? So nawala si Marcos, pumasok ang, ang Aquino administration, at sinunda ng Ramos administration, then sinunda ng uh, following Ramos is the uh, Arab administration, then dere-derecho na. So kung titignan natin ang mga personalities, parang pare-pareho lang, no? parang nalilipat lang ang kapangyarihan mula sa isang grupo ng uh, mga political elite papunta sa grupo ng mga political elite no ayun ay kung titingnan natin ang ating politika sa taas lalo na ngayon kung titingnan natin yung future then kung pag-usapan natin ang may datos at ang datos na gagamitin natin ay ang mga survey nakikita natin na nangunguna siyempre sa survey ang kandidatong si uh, Bongbong Marcos kasama si Sara Duterte so kung titingnan natin ang kasaysayan na karaan, nakita na natin si uh, Marcos na uh, nag uh, nag nagpatakbo na, na, sa ating bayan. And then kung ang magkakatotoo ang mga survey, ang datos, babalik na naman uli yung Marcos sa ating bayan. So ito lang ang takbo ng ano natin. Ito lang ang takbo ng ating ng ating uh, politika. Then ang tanong, may pagbabago ba? So yun na nga, no? sabi, nalipat lang kapangyarihan. Ito naman ang sagot ng isang uh, uh, magaling na scholar na si Thompson. Sabi niya, kung titignan natin sa lente ng uh, elitism, ang ano natin, ang ating politika, at talagang nasa, nasa kamay ng mga elite lang uh, ang kapangyarihan, Magbabago lang ang ating politika kung magbabago ang behavior ng ating ng mga taong nagpapatakbo sa ating pamalaan. Uh, so ang tanong ngayon kung susundan natin ang lenteng 'yon, may pagbabago ba sa behavior ng ating mga uh, ruling elite sa ating bansa? So ito yung isang malaking tanong. Ngayon, uh, kasi uh, may nabasa naman akong libro tungkol sa uh, elitism dito sa uh, Singapore, no? Kasi sila given, no, na mga elite talaga nagpapatakbo. Tapos ang mga elite may they have that uh, sense of responsibility, no, na tayo ay magiging leader. Ang mga anak natin ay magiging leader. So ang ginagawa nila, yung mga leader pinaaaral nila yung mga anak nila sa mga magagaling na school. Kasi kailangan ano eh, ikaw magiging leader, pini-prepare na nila yung mga anak nila sa mga the best school sa Europe, sa Amerika, pinadadala nila, inihahanda nila sa pagiging na magiging leader ang, ang ano. Kasi ang education napakalaki ng role ng education. Ang education ang nagbabago ng behavior natin eh. Di ba? So yung kung ang kung uh, gusto nating magkaroon ng pagbabago doon sa behavior ng mga elite sa ating bansa, kailangan uh, uh, yung yung education nila kailangan ay palakasin natin. So yun nga po yung sinasabi ni secretary kanina no, napakahalaga ng education at sabi ni secretary at maraming mga mambabatas na nagsabi, pinupush ito ni senator uh, Miriam Defensor Santiago na kailangan ang isang senador nag-aral, di ba? Kasi merong 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 mga ano eh, iba na hindi alam ang primary function of the branches of the government. Totoo po yan, makikita natin sa kilos nila. Like for example, tinuturo ni Dr. Raymond sa amin at sa kanya ko natutunan, the separation of powers among the three branches of the government. No? Pag bumoto tayo ng, ano, ng, ng isang kandidato sa, sa pagka, uh, tawag dito, senador, Ang binuboto natin is a legislator and the primary function of the legislative branch is to legislate laws. Diba? So, number one, pag binoto mo yung isang kandidato, 
dapat marunong gumawa ng batas, dapat marami, malawak ang pagkatao mo, dapat malawak ang kaalaman mo sa mga problema ng bayan dahil ang gagawin may gumawa ng batas. Hindi ka naman magpapatupad eh. Dapat lagi kang nandun sa Senado, nakikipag-debate. Hindi ka dapat dun sa executive. Dahil ang primary function ng executive is to execute laws, execute programs, di ba? Nandun si Secretary uh, Dilyon noon, nagpapatupad ng batas. Independent Commission, ang Civil Service Commission, na siyang nagbabantay. Dahil po, uh, Dr. Raymond, pinag-aaralan namin si, ano, si uh, Dr. Dilyon, ang kanyang na pagpapatakbo dyan sa public administration. So, uh, tapos, uh, demokratiko tayo, nabanggit din ni Secretary De Leon, sana ang kapangyarihan nasa tao. Nasa tao ang kapangyarihan. Kaya yung programang uh, ito, mamamayan muna, bago ang lahat, mamamayan muna, talagang kailangan magsilbi doon sa, sa mamamayan. Uh, education, political education din po yung ginagawa natin. Ano? Uh, kailangan ang mga mamayan ma-realize nila na atin ang kapangyarihan. Tayo ang, yeah. ang, ang uh, uh, na, tayo ay kabahagi sa pagpapatakbo ng gobyerno. Oh, oh. Tama ka doon. No? Pero ang halimbawa in the past six years, ang naging programa na emphasis ng ating Pangulo, e eh, tama naman, droga, kriminalidad at corruption. Napakaliwanag, very clean, problema natin. Pero nakaukit, o kumbaga yung problema na yun, ay hindi mo masasabing it exists by itself. Kasi nakikita natin, kasama na dito ang kahirapan, kasama na rin dito ang kakulangan, ng edukasyon na rin, no? In terms of sa mga nanonungkulan. For instance, you will have a province na buong pamilya nila ang nagpapatakbo ng probinsya. Para sa akin, eh, hindi, hindi dapat mangyari yon. Dapat meron ka ng concerned citizenry na educated citizenry that will say, no, no, it should not be acceptable. We should be proud na meron, even if we don't have a two-party system, merong isinusulong na programa ang isang ang isang grupo at isang team. And I think, dun sa demokrasya na yung mahalaga na merong pwedeng katunggali, merong mm-hmm. talagang maglalaban. Hindi pwede yung walang kalaban kasi bakit walang kalaban? Dahil natatakot lumaban. Pero kung sinusuportahan, sinusuportahan ng mga mamamayan yung kalaban na pantay. Katulad ngayon, hindi naman natin alam kung sino mananalo. Parang even Steven, ano, hindi natin alam. Pero naniniwala ako na yung boses ng bayan ay malalaman kung sino mananalo. Ngayon, sasabihin nila, eh kaya naman nanalo yan eh, ng daya. Yung, yung sort of the mocklets na yon na kaya nanalo ay ng daya, siguro yun muna ang alisin natin. Huwag natin isipin kaya nanalo ay ng daya. What do you think, Raymond? Kasi baka sumasaklaw na ako sa isang area na dapat kayo lang ang mag-usap. <laughs> Actually, uh, maganda ang binahagi ni uh, Professor Agnes no? na sana dumating ang isang araw na sino mang tumatakbo no? sa posisyon. Pamula barangay captain hanggang sa pinakamataas sa posisyon ay nakapagtapos ng pag-aaral at preferably nga po ay naunawaan no? ang larangan ng pamahalaan at ng politika. No? Uh, hindi sapat na alam mo, hindi sapat na mahal ka ng tao, uh, dapat ay uh, importante rin na alam mo ang iyong gagampan ng kungkulin. No? Kasi ang mangyayari, parang secretary, tama naman, di ba? Pagiging training ground pa yung gobyerno, di ba? Yes. Ibig sabihin, mag adjust pa siya ng 1-2 years. So, minsan naman, ang mga tao, hindi naman talaga sila corrupt. Pero dahil nag-aaral pa sila, hindi nila alam na ang mga sinusubong papel sa kanila, magpapahamak sa kanila, di ba? So, mukhang maganda nga yun, no? Na magkaroon ng training o nakapag-aral, no? Uh, nakapagtapos. Hindi lang nakapagtapos. Dapat na unawaan na talaga, no? Ang the dynamics ng politika at saka ng pamahalaan. Otherwise, sayang yung taon na sa halip na nagtatrabaho na siya, ay nag-aaral pa lang siya. So, bago matapos yung tatlong taon o apat na taon ba na makahaba, hindi niya alam. No? Napakaganda ng, uh, ng tinura ng ating uh, panauhin sa kriteryo. Pero, uh, 
yan, isa pa siguro, no, uh, uh, Professor Agnes, no, anong klaseng presidente ba ang dapat na iboto ng ating mga mamamayan sa kasalukuyang sitwasyon natin? Kahit hindi natin banggitin ang pangalan, siguro napakaganda ng iyong uh, panggagalingan no, sa pagpili ng isang Pangulo. Ano ang dapat na i-consider ng mga tao uh, sa susunod na Pangulo? Considering na meron tayong COVID pandemic, considering na ang corruption ay tuloy-tuloy pa rin, ang droga meron pa rin, di ba? At yung kasalukuyang sitwasyon natin, no? Professor Agnes. Ayan. Ayun. Uh, Sir Raymond, ako kasi meron akong ano eh, meron akong advocacy. Ang advocacy ko is tingnan natin ang kagandahan ng politika. No? Uh, kasi hanggat hindi natin nakikita ang kagandahan ng politika, hindi igagalang ng tao yung, yung politika. Kasi nabanggit ni, ni Secretary kanina, yung pagdududa ng tao sa politika, matindi. No? So doon, uh, kailangan ma- maunawa ng, ng tao na ang politika ay eksklusibo sa tao at ang unang elemento nito ay tao. At ang tao bilang elemento ng politika ay imperfect. At itong mga imperfections ng tao na ito, ang siyang dahilan ng, ng conflict, isang elemento ng politika. No? Yung conflict na ito ay, ay uh, nandyan lagi sa politika. Pero ang kahulugan ng politika kasi hindi tumitigil doon sa tao at conflict. Kundi bilang tao, uh, tayo ay rational at ginagamit natin ang pagiging rational para resolbahin yung conflict. So hindi tayo tumitigil. Kasi ang mga tao tumitigil doon sa conflict yan. Gyera, corruption, uh, mudslinging, character assassination. And everybody calls this politics. Tapos politika yan marumi. And iniiwasan na natin ang politika. So ang politika essentially ay pagsasaayos, pagre-resolba ng mga hindi pagkakaunawaan. Sino ang karapat dapat dito? Ang taong marunong magresolba ng mga conflicts na katulad ngayon. Ano ba ang conflict ngayon? O sa, sa field ng health. Ayan, paano ba natin COVID. imamanage ang problema ng COVID? Paano ba natin imamanage ang problema ng corruption? Kahit anong banggitin nating problema, ayan ay manifestation ng conflict and it requires politics, it requires pagsasaayos. Sino ang may kakayan ng mag-ayos? Alam nyo po, nabanggit kanina ni Secretary uh, yung uh, etong unless someone cares. Di ba? Ang ganda nung, unless someone cares. Yung talagang may puso sa politika natin. Kailang napaka, parang pag sinasabi ko to, parang napaka-ideal naman ito. No? Unless someone cares. Yung... Uh, titignan po natin ngayon, papasok na naman tayo dun sa qualification, sa, sa, sa kakayanan, sa karanasan, etc. Pumapasok tayo dun. Pero ang higit sa lahat, para sa akin, at ito yung lagi kong sinasabi sa aking, sa aking advocacy, na we have to vote somebody who is morally upright. And I heard Secretary also mention this, yung morally upright uh, candidate. Now, uh, sa akin, binibigyan ko ng kahulugan, uh, who is this morally upright candidate? Somebody who can say no to corruption. Yung kaharap mo, kasi sa gobyerno, kaharap mo yung bilyon-bilyon pera na pwede mong kunin. Ito yung tao na kaharap mo siya at kaya mong sabihin na no sa corruption. Ngayon, kung kaya mong sabihin, papaan natin ma- malalaman na ang taong ito kaya niyang sabihin no Pag-aaralan na naman natin ang background ng mga kandidato. Konti lang yan eh. Hindi sila marami sa presidente, konti lang. At ito ang tungkulin ng bawat Pilipino. Kailangan ma-realize natin na tayong mga Pilipino ay may tungkulin na pag-aralan kung sino ang mga tumatakbong ito sa politika. Tayong mga Pilipino ay ang laki ng oras na binibigay natin sa mga gadget at kung saan-saan oras natin. Pero... Nakakalimutan natin na tayo ay may tungkulin sa bayan. Una, di ba sa Diyos? Pangalawa ang bayan. Panghuli lang ang pamilya. Pangatlo lang ang pamilya at sarili. So, kaya higit sa lahat, mamamayan muna. Now, ang tungkulin natin bilang mamamayan ay pag-aralan ng kasaysayan, 
pag-aralan ang background ng mga taong ito na tumatakbo. Tungkulin natin yan. Ngayon, kung maging masamaman ang politika natin, iyan ay hindi dahil sa mga taong binobotohan natin, kundi dahil sa atin na mga bumoboto. Maaring nagkamali tayo. Pero kung hindi natin sinasadya ang pagkakamali, iyan ay nare-rectify sa democratic system of government. Kaya tayo may eleksyon. Kung nagkamali ka ng desisyon, this coming election, rectify your mistake. No? So itong ginagawa natin, ang hindi naman agad-agad natin mababago ang sistema. Unti-unti natin mababago. Maaring hindi na natin makita ang sistema ng democratic kung gusto natin kasi masyadong mabagal ang pagbabago ng, ng ating uh, demokrasya kasi nakadepende ito sa tao, lalo na sa edukasyon ng mga tao. Binanggit natin kanina yung political dynasty, halimbawa sa isang lugar, wala nang, wala nang naglalaban-laban, kundi yung, yung mga pamilya na rin. No? Wala nang kalaban. Nawawalan yung, yung equal access to, uh, ano to, to public service, di ba? In, in, sila na lang eh. Ito ay anti-democracy din. So, he, kailangan i-define ng, ng legislators itong uh, political dynasty. Hanggang ngayon, hindi pa siya define eh. Sabi nga natin, there is no crime if there is no law punishing it. That's why, ang political dynasty dyan pa rin kasi hindi pa rin na-define ng mga politiko natin. Exist. Oo. oo. Ngayon, ang, ang mangyayari naman yeah. dito, ano yung tungkulin nating mga mamamayan? Kung talagang ayaw nyo ng political dynasty, kahit walang batas, pwede. Tanggalin nyo. Yes. Huwag nyo iboto yung mga, mga, ano, mga politikong galing sa political dynasty. Di ba? Di magbago kayo ng politiko. Tignan nyo kung sino yung hindi. So, ayun ang ano natin. Uh, dapat yung tao ma-empower. Talagang dapat ma-empower. Uh-huh. Ma-realize na may kapangyarihan sila hindi magwo-work ang demokrasya hanggat ang tao hindi empowered. And uh, people uh, empowerment is through education. Nag-comment sa atin si Sonia Rocco, avid listeners natin ito, no? someone cares on the ground. In oh, yeah. other words, on the ground, tayo yung mga mamamayan, we care hmm. enough. Tapos sabi niya, agree ako sa iyo, Reynold, look at the good and noble in politics. Look at the good and noble in politics. Kaya sa aking palagay, tama yun. Ang tingnan natin, what is, who are the people running for office? At uh, I will recall, no, you remember how sang si nung, nung sa Malaysia, eh, sa Myanmar, fought, fought the ruling power and later on became prime minister, I think, or president, I don't know. But still, na-overwhelm siya, na-overwhelm siya ng uh, military leadership. So, balik na naman sila sa square one. Wala na yung mm-hmm. so-called democracy, pro-democracy. Mm-hmm. And following that naman, ang, ang France, eh, meron silang eskwela at uh, call national do administration. Yung tatakbo na prime minister ay eh, nag-aaral dun sa eskwela na yun, sa, sa na, national administration na yun. At dun din ang yan, nang gagaling yung mga member ng kabinete. So parang masasabi mong may kaalaman na paganda. So sabi ko nga, mahalaga na tingnan natin mga institusyon na dapat may papel na pwedeng gampanan. Like, like for instance, whether Far Eastern, University, Ateneo, De La Salle, dapat mag-usap-usap na sino ba itong mga taong tumatakbun to. At bigyan natin ng, ano, bigyan natin ng rating kung kaya bang patakbuhin ng mga mm-hmm. ng ang mga mamamayan o bibili o bibili lang sila ng boto. Mm-hmm. Kasi 'yun ang feeling ngayon ng ibang politician. Ay bayaran mo na lang na tiga no, tiga te 10,000 lahat 'yon at boboto sa iyo. Eh pag ganun nangyari sa atin, pera-pera lang. Balik na naman tayo sa dati, balik sa dati ugali, di ba? Pero ito magandang isang comment uh, Raymond. Good afternoon, Ma'am Cora, Dr. Sega Professor Raymond Agnes. Agree with Professor Agnes that teaching is not only a noble profession but also a form of public service. Looking forward also this perspective as a political scientist on the coming election. Siguro dapat marinig ka. Ikaw siguro dapat may interview sa television to talking about tanong. Because ang sa'yo, ang perspective mo, kaiba eh. Naniniwala ako 
na dapat marinig ng mga tao yung, yung pananaw mo tungkol sa politika. Raymond, go ahead, sabi, sinetsan niya sana ako na maigsi na lang. Ten minutes na lang tayo, kaya maximize na natin ito. Siguro, hindi ko palalampas itong pagkakataon na ito, no? na itanong kay Prof. Agnes yung ating mga opisyal ng pamahalaan. The one-liner, Professor Agnes, no? Uh, Bongbong Marcos. <laughs> Nahirapan ka, no? <laughs> Pag-isipan natin. Okay. Uh, the Vice President Lenny Robredo. Um, siya lang ang hindi kasama sa mga politiko na hindi siya, wala yata siyang political dynasty. Uh, Mayor Isko Moreno. Um, uh, uh, marami pang uh, kailangan pag-aralan. Uh, of course, si uh, Senator Manny Pacquiao. Uh, may puso lang si Senator Pacquiao. May puso. Uh, okay. Dapat DSWD. Uh, Kung may puso, DSWD. <laughs> DSWD. Uh, Senator Pampila Lacson. Matapang. Uh, Vice President Tito Soto. Uh, ano ba? <laughs> si Senator Tito Soto ay uh, may galing. Uh, si uh, Vice President... Si Senator, si Senator Kiko Pangilinan. Uh, may advocacy. Uh, si uh, Mayor Sara Duterte. Pangalawang matapang yun. Okay. Is it Dr. Willie Ong? Dr. Willie Ong? Oh, opo, opo. Yung Vice Any... Mayor ni... Ah, Vice Mayor. Sorry, Vice President ni... Vice President. Oo, oh, ni Mayor Isko. Oo, oh, oo. Oh. Yeah, uh, any any comment about Dr. Willie Ong? One liner, professor. Ah. Uh, <laughs> Paano ko ba i-describe si Dr. Ong? Si Dr. Ong ay may alam sa medisina, alternative medicine. And of course, uh, my favorite, no? Mayor Vico Soto of Pasig. Ayun ay ano, modern politician. Okay. Ano nakikita mo kay Mayor Vico? sa mga darating na panahon? Si Mayor Vico ay hindi naman siya kandidato for president, ano? ay isang modernong politiko na hinulma ng, ng academy, uh, wow. academ, no? hinulma siya at makikita mo yung prinsipyo mula sa akadim tuon sa kanyang, he's trying to put into practice no? yung mga principles talaga na napag-aralan niya. At nandito sa kanya yung ganito dapat no ah uh, modernong politiko pwedeng ilaban dun sa mga ano sa mga traditional na politician so makikita mo yung pagkakaiba ng takbo ng pag-iisip nila at ang galaw nila kaya dapat tignan natin si si Biko Soto subaybayan natin ang kanyang ang kanyang political career kasi si Magsaysay Manhiram eh, para sa masa. In other words, mm-hmm. kasi uh, ang konsepto noon, di magsaysay, but na short clip kasi nga na gano, kasi nga bulok ang eroplano siguro sinakyan. Baka ang, uh, kaya nag-crash ang eroplano eh. Yun ang problema ay eh, Air Force dahil uh, hindi hindi na natugunan ang pangangailangan ng ating presidente na sumakay sa safe na eroplano. And of course, pati si DILG Secretary ay sumakay din sa aeroplano oh, na hindi oh, safe. Oh. Siguro yun, <laughs> ay hindi safe ng mga sinasakay ng ating mga ano. Kaya nga ako kinukwento ko, nung ako chairman ng Mount Pinadubo Commission, every week sumasakay ako sa helicopter. Pagsakay ko sa helicopter, <laughs> nagdadasal na lang ako. Sabi ko, Lord, bahala na kayo sa akin. Kasi talagang, it's so risky to ride the helicopter uh, ng, ng ating gobyerno. But anyway, nakakatuwa naman, alam mo, uh, uh, ano ba ito, Raymond, ang daming nakikinig sa atin, pero there's very little time. Maybe we can ask na lang uh, final question mo, Raymond, kay, kay um, uh, Professor Agnes. 
Una, uh, maraming salamat po muli no sa ating mga tagapanood, tagapakinig no. Dr. Lagimon, nakita ko po yung pangalan niyo ngayon, si of course si Ma'am Sonia Rocco at marami pa pong iba no. Uh, kayo po ay patuloy naming inspirasyon sa pagpapatuloy po ng aming programa ni Secretary De Leon bago ang lahat mga men. Uh, napakaganda po ng ating naging talakayan. Uh, ito po ay pinigyan tayo ng framework no ni Professor Agnes kung paano natin dapat unawain ang politika at ang pamahalaan. Para sa iyo, uh, Professor Agnes, uh, maraming salamat no sa inyong pagdalo ngayong hapon na ito. Uh, tunay na simbolo ka no ng isang uh, profes- professor no na malalim ang pag-unawa sa ano sa politika at ng pamahalaan no. Nakakatuwa ang iyong mga ibinahagi ngayon sa amin ngayong hapon na ito no. Uh, na kung saan ay magiging basihan namin kung paano kami pipili ng mga uh, opisyal ng pamahalaan sa darating na eleksyon. Professor Agnes, ang iyong paglilingkod bilang guro sa mahabang panahon ay tunay na ikinagagalak ng ating bayan, ng lipunan at ng Diyos sapagkat marami kang mga estudyante uh, na tulungan, na inspire at naging maayos na bahagi ng ating lipunan. Uh, Please continue to take care of yourself, Professor Agnes, and uh, continue to be healthy, no? Uh, at maraming salamat sa lahat ng iyong contribution sa bayan. Mabuhay ka, Professor Agnes. Maraming salamat po. Maraming maraming merong, salamat. Merong quip, quip si Armando lagi nung my salute and high respect, my good friend, Professor Reynold, the future mayor of Botswana. <laughs> hail, hail, mayor. O, ayan, meron na nag-ano sa'yo. Isang dati kong tauhan, Evelyn Roda, galing pa yan sa ano, Maryland. Meron din si Jinky Bueno Ilyot, dati ko rin tao sa civil service na munood. And of course, uh, si Jean Domingo Valdez. Good afternoon to Dr. Raymond Arcega and Dr. Reynold Agnes. Maraming maraming salamat. Para sa sa'yo, yung regular na binabasa ko sa closing, yung, uh, yung poem ni Rabindra na Tagore, Because I think it is you that talking about. He is talking about where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. Maliwanag na maliwanag na yung binahagi mo sa amin ay panggising din ng ating mga mamamayan. And I hope na this coming election, katulad na na-quote mo yung unless someone cares, yun nga ang mangyari sa ating bayan. Thank you very much, the, um, Professor uh, Agnes. At naniniwala ko this afternoon, we've been so blessed because nagkaroon kami ng opportunity na may makilala ka. And hope ikaw ang dapat ma-interview sa mga tungkol sa mga sa politika dahil namuno ka sa Department of uh, Political Science kaya mahalagang mahalaga ang papel mo. So, four days na lang daw before Christmas. Ayokong isipin na ang Pasko ay four days na lang. But after after uh, uh, Christmas, balik na naman tayo. Baka meron na naman tayong COVID-19 variant, meron na naman tayo, sana naman huwag na. So, sa lahat, tune in again on our program, bago ang lahat, mamamayin muna, every Tuesday, Thursday, and Saturday at 5 o'clock p.m. to 6 p.m. So, ngayon, picture naman tayo ngayon. <laughs>